ራስልኝ ሰባት ሰዓት ሆናል የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የብዛነት እና የዳስ የደብት ነው ከሰዓት ውዘናሽ ጋር አንተን ልክፍል በድርሚያ አበጅ የስተከሽ ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የቦርድ አመራራባላትን ሹመ ተጠቀ በሁለት ያስር የበልግ ወቅት በደቡብ ክልል አንድነት ከ1.5 ሚሊየን ሄክታር በላይ መሬት በተላዩ የሰብልና የአትክልት ምርት መሸፈን የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ነው ከደቡብ ሱዳን ፓካ ግዛት በግጭት ምክንያት ተፈናቅለው ወደ ኢትዮጵያ ተሰደው መጠለያ ጣቢያ ቆይተ የነበሩ ደቡብ ሱዳናውያን እየተመለሱ ነው እንዲሁም አንዲት ቱሪስት በቀይ ባህር በሚገኝ ደሃብ ሪዞርት ላይ ህጻን ልጅ መገላገሏ ተገልጿል እሱን ምንም መለከታለን አብራችሁን ቆዩ የህزب ተከሽ ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደ መደበኛ ስብሰባ በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የቀረቡትን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የቦርድ አመራራባላትን ሹመት መርምሮ አጥድቋል በጠቅላይ ሚኒስትሩ የድርጅቱ የቦርድ አመራራባላት ሆኖ እንዲያገለግሉ የቀረቡት ወይዘሮ ፍሬዮታ ያሌው ሰብሳቢ አቶ ሰለሞን ተስፋዬ አባል አቶ አማኔል አብርሃም አባል ዶክተር አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር አባል አቶ አሰግድ ጌታቸው አባል ዶክተር ተሻገር ሽፈራው አባል ዶክተር ዮሐንስ ሽፈራው አባል ሆኖ ባንድ ድምጽ ታቅቦ በአብላጫ ድምጽ ሹመታቸው ጽርቋል ምክር ቤቱ በተጨማሪም የወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር የ2018 ወር እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት እየገመገመ መሆኑን ሪፖርተራችን ተሸሞል ይዘግባል ብርታማነትን ለማሳደግ የሚያችል አዲስ የግብርና ድጋት ኤክስቴንሽን ፓኬጅ እና ስትራቴጂ ተቀርጾ የተገባራው እየተደረገ መሆኑን የርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር ገለጸ በፓኬጁ ስትራቴጂ ዙሪያ ገንዘብ ለማስጨበጥ ያለመ መድረክም በአዳማ መካሄድ ጀምሯል። በሚኒስቴሩ የግብርና ኤክስቴንሽን ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ወንዳል አብታሙ እንደገለጹት አዲሱ የግብርና ድጋት ፓኬጅ እና ለማስትራቴጂ አሁን ያለውን የሰብል ምርታማነት በማሳደግ በቤተሰብና በአካባቢ ደረጃ የብግባ አስተናል ለማረጋገጥ የሚያስችል ነው። በተያዟ አመት በዋና ዋና ሰብል 308 ሚሊዮን ኩንታል ምርት መገኘቱን ተቀሰው ይህንን በ2010 2011 የምርት ዘመን ከ307 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ከፍ ለማድረግ በፓኬጅ እና በስትራቴጂ ግብ መቀበጡን ተናግረዋል ለፓኬጁ ጥይታ ማነት የግብርና ሴክተር የሥራ ላፊዎች የዘርፉ ተመራማሪዎች የለማጣቢያ ሰራተኞች አርሶ አደሩ በአተጋበሩ ዙሪያ ተገቢውን ዕቀትን እንዲው ግንዛቤ እንዲጨብጡ ስልጣን እንደሚሰጥ ማት ወንዳል ለገልጿል ከ17 ሚሊዮን በላይ አርሶ አደሮች 60 ሺህ ለማጣቢያ ሰራተኞች ከፌደራል ስከወረዳ ድረስ ያሉ የዘርፉ አመራሮችና ተመራማሪዎች በስልጣናው ውስጥ ያልፋሉ ብለዋል ይሄ ፓኬጅ ደግሞ በተለይ ምርትና ምርታማነትን የሚጨምር እንደመሆኑ መጠን አሁን ባለው ሁኔታ በጣም ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት በእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር በግብርና ምርምር ኢንስቲትዩትና በግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ በጋራ የሚመራ ተግባር ሆኖ ነው ያለው እዚህ እንደዘገበው ፓኬጁ አዲስ የምርት ድርገትን የሚያስኑ በብርምር ወጡ የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን ከአገሪቱና ባራዊ ሁኔታ ጋር ባገናዘ በመልኩ ለማካተት ተዘጋጅቶ ተግባራዊ የተደረገ መሆኑን የገለጹት ደግሞ በግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ የፈጠራ ቴክኖሎጂ ፕሮጀክት ቡድመሪ ዶክተር ሀብተማርያም አባታናቸው ይሄ ስልጣና አዲስ የሚያረጋው ከዚህ በፊትም ስትሰጥ ነበር ስልጣናው በዘንድሮ አመት ግን ፓኬጁ ወይም ስልጣናው ይዘት ተከልሷል እና ለምን እንደው መከለስ ያስፈልገበት ምክንያት ሁሉ ግዜ ዕውቀት ታዳሽ ነው ዕውቀት እየጨመረ ነው የሚለው ይሄንን የሚሰሩ የተቋማት አሉ በመርመር ላይ የተሰማሩ ተቋማት አሉ እና ተመራማሪዎቻችን በየአመቱ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ያፈልቃሉ ስለዚህ እነኛ ቴክኖሎጂዎች በመልእክትነት ይዘን ወደ አርሶ አደሩ ለሚያደርሰው የሰው ኃይል በስልጣና መልክ እናቀርባለን ማለት ነው በተያዘው የ2010 የበልግ ወቅት ከ1.5 ሚሊዮን ሄክታር በላይ በተላዩ የሰብልና የአትክልት ምርት መሸፈን የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት ማድረጉን የደቡብ ክልል እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ አሳውቀ ቢሮው የመሬት ዝግጅት ከቅዱ በላይ ተከናወነ መሆኑን በመጥቀስ በኩንታል ከ97 ሚሊዮን በላይ ምርት ለመሰብሰብ ማቀዱን ገልጿል በረከት ዳመነ ተጨማሪ ያለው 
በክልሉ ያርሶና አርብቶ አድሮችን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ለሚያስችል ትግባር ልጅ ትኩረት በመስጠት ነው የዘንድሮ የበልግ ወቅት ቅድመ ዘግየት የተጀመረው ለዚህም ካለፈው የምርት ዘመን የተገኙ ልጅ ተሞክሮዎችን መቀመር አዳዲስ ፓኬጆችን በመቀረጽና በተሻለ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ተግባራዊነቱ በይበልጥ በመርታማነት ላይ ትኩረት ያደረገ መሆን ይችላል በክልሉ የበልግ ወቅትን ቀድሞ የሚገቡና ዘግይቶ የሚገቡ ዞኖችና ልጅ ሩዳዎችን በመለየት ወደ ትግባራ የተገባ ሲሆን በዋናነት አዳዲስ አሰራሮችንና ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመው ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ የሚቻለበትን አሰራር መዘርጋትም ተችሏል በዘንድሮ የበልግ ወቅት ለርሻ ዝግጅት የሚሆን መሬት ከታቀደው በላይ ማዘጋጀት የተቻለ ሲሆን በአጥቃላይ በሰበልና በአትክልት ከ97 ሚሊየን በላይ ኩንታል ምርት ለማግኘት መታቀዱ ነው የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ መረጃ የሚያሳየው ይህም ካለፈው አመት የበልግ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ብልጫ ያለው ሲሆን እቅዱ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ እንዲሆን ከወዲሁ አስፈላጊ ቁጥር መዘግጅት መደረጉንም ቢሮ አክሏል ታው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪ ያለ መጠየቅ ሪፖርተራችን በረከት ተዳመነ ከሐዋሳ ስቱዲዮአችን በቀጥታ ከደቡብ ክልል እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ሐላፊ አቶ ጥላውን ከበደ ጋር የሚያረጉትን ቆይታ ሰክታት ለንመለስ አመሰግናለሁ አንተ ነህ እንግዲህ በአጥቃላይ ቀደም ሲል የሰማናቸውን በክልሉ ከበልግ ምርት ጋር ሲያይዞ የተሻሻሉ ነገሮችን መመልከት ይቻልበት አለ አቶ ጥላሁን ከበደ የደቡብ ክልል እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ሐላፊ እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተው ተጨማሪ መረጃዎችን ለመስጠት መጥቷል አቶ ጥላሁን በጣም አመሰግናለሁ ቀደም ሲል እንግዲህ እንደ ተከታተል ነው በደቡብ ክልል ከበልግ ምርት ጋር ሲያይዞ በአጥቃላይ ካለፈው ማመት ጋር እንደዚህም ደግሞ ለዚህ አመት ከታቀደው ጋር ሲነጻጸር ከቅድ በላይ የሆነ የመሬት ዝግጅት ማዘጋጀት ተችሏል ምናልባት ይሄ ደግሞ የተሻለ የምርት መጠን እንዲያስገኝ ያደርጋልና ምንድነው እስኪ እነዚህ ነገሮች የተሻለ ምርት የተሻለ የመሬት ዝግጅት እንዲደረግ ከቅድ በላይ እንዲሰራ ያደረገው ነገር አመሰግናለሁ በረከት ደቡብ ክልል ላይ የበልገርሻ ማለት ለኛ ለምግብ አስተና በጣም ከፍተኛ ቦታ ይሰጠን የምናለማው የርሻ እግዘ ነው ከዚህ ጋር ታያይዞ እንግዲህ አጠቃላይ በአመት ከመናለማው 50 ከመቶ በበልገ ምናለማው ሲሆን የዘንድሮ በልግ ከአምና ወይም ከአጫምና በተለየ ሁኔታ በዝግጅት ምራፍ ወቅት ሰፋ ያለ ስራ ለመስራት በጊዜ በተለየ የሚያክልል በሶስት ምራፍ ቀድሞ የሚዘሩ በማከል የሚዘሩና ዘጌቶ የሚዘሩ አከባቢ ይችላሉ ለነኚህ አከባቢዎች በየአካባቢው ስነ ምህዳር ቀድመን የዝግጅት ምራፍ ስራ በመጀመራችን ከአምና ከአለማ ነው ከአጠቃላይ ወይም ደግሞ በአመት ከሚለማው ከክላችን እርሻ ማሳ ውስጥ 50 ከመቶ ማልማት አለበት ብለን ከያዝመን ቅድ አንጻር በእድገት ከአምናው ከ15 እስከ 25 ከመቶ ማሳን በማሳደግ ሊታቀድ ይገባ ለምል ግብ ጥለን በየመድረኩ ካርሶ አደሩም ጋር አመራሩም ባለሙያም እንድግባባ በተደረገው መድረክ ዘንድሮ እንደ ክልልኛ 1.2 ሚሊዮን ሄክታር እና ለማለ ብለን ነበር ቅድ ያዝ ነው ባለቤት ተፈጥሮ የዝግጅት ምዕራፍ እቅድ የተዘጋጀው ማሳ ስቅር በአሁኑ ሰዓት ወደ 1.5 ሚሊዮን ሄክታር አካባቢ የዝግጅት ምዕራፍ ወቅት ላይ ባለቤት ተፈጠረበት ሁኔታ መኖሩ ለዚህም እንግዲህ በልግ ለምግብ ዋስትና የበተለይ ኢንዱስትሪ ግብዓት ምን አመርተበትና ወደ ውጪ ምን ኤክስፖርት የሚናረጋቸውና ኤክስፖርትን የሚንተካ የሰብል አይነቶች ላይ ትኩረት ሰጥተን ማልባት አለበት ብለን ያዝ ነው ቅዳን ጻርና አጠቀላይ ትርፍ ምርት ማምረት አለብን የኛ አርሶ አደር በአመት ሁለት ተካላመረተ የምግብ ዋስተናውን አደጋው ስለሚከት በልግ ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥተን የዝግጅት ምዕራፍ ላይ የኪሎ ስልጣና የግባት አቅርቦቱና ለሎች ጉዳዮችን በዚህ ልክ የዝግጅት ምዕራፍ ወቅት ትኩረት ሰጥተን የተንቀሳቀስ ነው ምንገኘው ለላው ደግሞ ያመረ ዘይበ ላይ በኩታ ገጠም ምርትን ለማሳደግ በሚያስችል አግባብ በእያንዳንዱ አከባቢ ያለውን አቅም በመጠቀም በተለይ በኩታ ገጠም ያመራረት ዘይበ በቆሎን ቦሎቀን ድንችና ሰሊጥ ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥተን እና ለማለም ብለን በዚህ አግባብ ያው እቅዱ ለሰፋ ይቻለበት ሁኔታ ነው ያለው የምርታማነት ግብም እንግዲህ ከ1.2 ሚሊዮን ሄክታር ውስጥ 97 ሚሊዮን ኩንታል አካባቢ እናገኛለን ብለን ግብ ጥለን ግን አሁን ባወኑ ሰዓት ወደ 100 ሚሊዮን ከዛ በላይ ግብ ለመሰብሰብ ከአምራሩ ጋር የተጓጓ ነው ምንድን ገኛው 
መልካም አቶ ጥላሁን አሁን ይህንን የመርታማነት ግብ ከግብ ለማدرسና የሚፈልገውን ምርት ለማግኘት ደግሞ በቀጣይ የተግባር ሂደት ውስጥ ፈተና ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮች አሉ ካለፉት አመታት ካለፉት የበልግ ወቅት ግዚያት የተወሰዱ ተመክሮች መነሻ በማድረግ እነዚህ በተፈጥሮም በተወሰራሽም የሚመጡ ፈተናዎችን እንዴት ባለ መልኩ በመቋቋም ነው የሚፈልገውን የመርታማነት ግብ ከግብ ለማدرس የሚቻለው ዝግጅታቸው ምን ይመስላል በጣም ጥሩ እንግዲህ በረከት እንደምታወቀው በእኛ ክልል በተለይ በልግን سنጀምር በጣም ፈታኝ የሆኑ ጉዳዮች አሉ። ምርትና ምርታማነት የሚቀንሱ በተለይም ያርሱ አደሩ ልፋትና ድካም ከማሳር ምርት ሳይሰበስብ ባዶ እጁን እንድገባ ምክንያት እየሆኑ ያሉበት ለተከታታይ ሁለት ሶስት አመታት በዚህ ችግር ውስጥ የቆየንበት አግባብ እንዳለ ግምገመናል በዚህ ደሞ የከፋ ችግር ብለን ለየ ነው በዋናነት የርጥበት ትረት ወይም የዝናቡ በጊዜ ያለ በመጣት ወይም ደግሞ ከመጣም በጊዜ የሞጣት እና በስርጭትም በመጠንም የዘናብ ሁኔታ አስተማማኝ እንደማይሆንና በሁለተኛ ደረጃ ከሰብል ጥበብ ጋር ተያይዞ በተለይ ተምቻለ በሽታዎችም አሉ። አምና የተከሰተው የዚህ አሜሪካ መጣ ተምች ጋር ተያይዞ በተለይ በቆሎ ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግር ስላለ ስጋ ስላለ ይሄንን የሰብል ጥበቃ ስራችንም ለይቱ ክረሰተን ለነሻገር ይገባናል ነው በሶስተኛ ደረጃ የውስጣዊ ችግር ብለን ለየ ነው በአመለካከት በተለይም የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችን ከመጠቀም አንጻር አርሶ አደሮች ቀድሞ ተዘጋጅተው በእኛም እኛ ቀድመን አቅርቦቱን ወደም ሰርተን ከመሄድ አንጻር የሚቆሩ ተግዳሮት ስለላለ እሱ ለመለየት ነው እንግዲህ የዘና ብጥረቱን የሲቪል ተበቃውንና የችግሮችን ከዚህ አንጻር ለመፍታት በክልል ደረጃ ግዜ ሰርተን ግብራኤል ማቋቋም በዚህ አግባብ የተንከሳቀስ ነን እንገኛው አቶ ጥላሁን የደቡብ ክልል እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ተጨማሪ መረጃዎችን እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መተው ስለሰጠውና መሰግናለን እንግዲህ አንተ የነበሩን ተጨማሪ መረጃዎች እነን ይመስላሉ ወደ ዋናው ስቱዲዮ ለመልስ በጣም ሰግናለሁ በረከት ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን ግራኖል ያው ዲብልብሉ ማለት ነው በኬሻው ላይ የሚታዩ ነው ወስጡ ግን ስታይ እሱን ደምሎ ሳይሆን ዱቄት ነው አቅራቢዎቹ የማሳሳስራ የተሰራ ነገር ያለ ይመስለኝ ይሄን ፖታሽ ነው የገባ ይሄም ድንጋይ ሆነ የተጋገረው ይሄን ፖታሽ ነው ማለት ነው ሁለቱ እ በጣም እጅ በጣም ነው እንትል ያለ ነው በቃ ድንጋይ ሆነ ለምን ማለት እንደዚህ በግር ፍረግጥ ልትፈነክተው ምትችላይ ላብነት አሁን ይሄ ማዳበራ አንጂ አንስተን ብናዩ ይደረቀ ነው ፍርሷ ስታይት ምንድነው? አዎ በዚህ ላይ ይሄ እንግዲህ የሚያስከር አይደለም። በጋራ ከመስራትና ወደ ስራ ከማስገባት ይልቅ የመጋፋት ነገር ነው ያለው። ማን ነው ባለ ቤቱ የሚለው ጥያቄ ለኔ እስካሁን በጥያቄ መልክ ነው ያለው። ላለፉት ቀናት በሰመራ ሲከሬ ቆየው 24ኛው የኢትዮ ጅቡቲ የድንበር አስተራዳሪዎች የጋራ ስብሰባ የሀገራቱን ግሪንነት ይበልጥ የሚያጠናክሩ አጀንዳዎች የተመከሩበት እንደነበር የጭጉዳ ሚኒስቴር አሳወቀ የሚኒስቴሩ ካላቀባ ያቶ መለሰለም ለመገናኛ ብዙ አንበሰጡ ሳምንታ መግለጫ የሁለቱ ሀገራት የድንበር የጋራ ስብሰባ የሀገራቱን ዘርፈ ብዙ ግንነት ከማጎልበት አንጻር ስኬታ ማነበር ብለዋል ለሶስ ቀናት የተካሄደው ውይይት እነዚህን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ከገመት ውስጥ አስገብቶ በኢትዮጵያና ጅቡቲ መካከል ያለውን የተፈጠሩ ግንኙነት በሁለቱ ሀገሮች ማል ያለውን የተፈጠሩ ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር የሚያስችል ውይይት የተካሄደበት ነው በሁለቱ ሀገሮች መካከል የሰዎችም የቁሳቁስ ነው ለውውጡ ፈጣን እና ቀልጣፋ እንዲሆን ከመግባባት ተደርሷል በሁለቱ ሀገሮች ድንበር አካባቢ ያለው ንግድ ህጋዊ ብቻ አይደለም በጋራ ድንበራችን አካባቢ ህገወጥ የሆኑ የንግድ እንቅስቃሴ ይካሄዳል እንደዚህ አይነት የንግድ እንቅስቃሴ ሁለቱን ሀገሮች ይጎዳል ስለዚህ ህጋዊ ንግድን ለማበረታታት ህገወጥ የሆኑ የንግድ እንቅስቃሴዎችን ደግሞ ለማስቆም የሚያስችል ስምምነት በዚህ መድረክ ላይ ተደርሷል ሪፖርተራችን አማኒኤል ገብረመድ እንደዘገበው ሁለቱ አግራት የለማት ስራቸውን ከማጠናከር ባለፈ የህገወጥ የሰውይ ዝውውር ለመከላከል በጋራ በሚሰሩበት ሁኔታና በወደብ አጠቃቀም ላይ መምከራቸውን ቃላቀባዩ ተናግረዋል ወደብ አጠቃቀም ላይ አገራችን የወደብ አማራጮቿን ለማስፋት 
የምታደርገውን ትከታተላለች ይሁን እንጂ እነዚህ እንቅስቃሴዎች የጅቡቲን ወደብ ስራ የሚደግፉ ተጨማሪ የሚሆኑ እንጂ የሚተኩ አይደሉም አዲሱ የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መስመር ከሞጆ ደረቅ ወደብ ጋር በተገናኘ በሁለት ወራት ውስጥ ከሁለት ሺህ በላይ ኮንቴነሮችን ከውጭ ማስገባት እንዳስቻለ ተገለጸ። የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበርና የኢትዮጵያ ባር ትራንስፖርት ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት የባቡር መስመሩ ከወደቡ ጋር መገናኘት ለአገርቱ ኢኮኖሚ እድገት አንድ ምራፍ የሚከፍት ነው ብለዋል። ለዚህ የዘገባ ተስፋ ያባተ። አዲሱ የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መስመር ከሞጆ ደረቅ ወደብ ጋር በመገናኘቱ ከጅቡቲ ወደብ በመኪና ለማመላለስ ይወስደ የነበረውን በርካታ ወራት በማሳጠር ያገሪቱን የወጭና ገብነ ድንድ ይቀላጠፍ አድርጓል። የኢትዮ ጅቡቲ የምድር ባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ጥላሁን ሳርካ እንደተናገሩት የባቡር መስመሩ ከወደቡ ጋር መገናኘቱ ቀጥታ የወጭ ንግድ ግኝቱን ለማሳለጥ አይነተኛ ሚና ይኖራል። ያገልግሎቱ መጀመር ለሀገሪቱ ሁለት ተቀመጣዎች እንዳሉትም ነው ኢንጂነሩ የሚገልጹት። ለኢትዮጵያን የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ከመርከብ ቃ እንደወረደ የስምንት ቀን የነጻ ክራይ ሳይጠይቁ ማለት ነው የወደብ የማስቀመጫ ክራይ ሳይጠይቁ የስምንት ቀን እድል ይሰጣሉ። በዚህ በስምንት ቀን ውስጥ እኛ ሁሉም ነገር ወደ ሞጆ ብናጓጉዝ አንድ እድል ተገኘ ማለት ነው። ሁለተኛው የውጭ ምንዛሪያን ከመቆጠብ አንጻር አገራችን ያላት እድል ኤክስፖርት ላይ ምክንያታዊ በሆነ የጭነት ዋጋ አስከፍለን ማጓጓዝ ነው ባቡሩ በአንድ ጊዜ 106 ኮንቴነሮችን ከጅቡቲ የማመላለስ አቅም እንዳለው የተናገሩት ኢንጂነር ጥላሁን በሁለት ወራት ጊዜ ከ2000 በላይ ኮንቴነሮች ወደ አገር ውስጥ ማስገባትም ይችላል ይህም ጅቡቲ ወደብ ላይ ለረጅም ጊዜ ተጠራቅሞ የነበረውን ኮንቴነር የቆይታ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ እየቀነሰው ይገኛል ይሄንን ወደብ ከዚህ ከባቡር መስመሩ ጋር ማማገናኘቱ ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ተቀመጥ አስከ እንደሚያስቀኝ ስለታመነበት እንዲገናኝ ተደርጓል። ስለዚህ አሁን በቀን አንድ አንድ ባቡር ወደ 53 ፍርጎ የሚቆጥት ባቡር በአንድ ጊዜ 106 ኮንቴነሮችን በመጫን ወደ ሞጆ ደረቅ ወደብ ያደርሳል ማለት ነው። ኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ምክትልዋና ስራ አስፈጻሚ ካፒቴን ተፈራ በዳሶ በበኩላቸው የባቡር መስመሩ ከወደቡ ጋር ቀጥታ እንዲገና ይመደረጉ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ እድገት አንድ ምራፍን ይከፍታል። አገልግሎቱ ከተጀመረ ወዲ የሀገሪቱ የሎጂስቲክ አገልግሎት አስተጣጥ የበለጠ ቀልጣፋ እንዲሆንም አስችሏል ነው ያሉት። ያላግባብ ይባክን የነበረውን ጊዜና ጉልበት በከፍተኛ ሁኔታ በመቀነስ አሰራሩን ቀልጣፋ እንዳደረገውም ካፒቴኑ ተናግሯል። ኮንቴነሮችን በቶሎ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ቢቻልም ማስመጫዎች ግን ኮንቴነሮችን ከወደብ በቶሎ ያለማንሳት ችግር እየፈጠሩ ነው ብለዋል በተለይም በመንግስት መስሪያ ቤቶች በኩል ግዢ ተፈጽሞ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ኮንቴነሮች ላይ ችግሩ እንደሚጎላ መልክቷል በመስሪያ ቤቱ አسرار መሰረት በጊዜ በማያነሱ ባለሀብቶች ላይ ንብረቶችን የመውረስ እርምጃ እንደሚወስድም ተናግሯል ከጅቡቲ የሚመጡ ኮንቴነሮችን በደረቅ ወደብ በፍጥነት ማራገፍ የሚያስችል አርኤምጂ የተሰኘ ዘመናዊ መሳሪያ በቅርቡ አገልግሎት ለማስጀመር ዝግጅት መጠናቀቁም ተገልጿል የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የቦንድ ሳምንት ህብረተሰቡ በንቃት እንዲሳተፍ የግድቡ ህዝባዊ ተሳትፎ አሰባባሪ በህራይ ምክር ቤት ጽፈበት ጥሪ ያቀረበ የጽፈበት ሚዲያ ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ኃይሉ አብርሃም ለኢዚያ ተናገሩት የዳሴው ግድብ የቦንድ ሳምንት ከመጋቢ ታስር እስከ 17 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ በመላገርቱ ይካሄዳል በነዚህ ቀናት በሁሉም ያገርቱ አካቢዎች የቦንድ ሽያጭ ይካሄዳል ህብረተሰቡ አጋጣሚውን የተለያየ ማህበራዊ ህነቶችና ባላት ምክንያት ማድረግ ለልጆች ለቤተሰብና ወዳጅ ዘመድ የቦንድ ስጦታ በማበርከት አግራ ያለ ፍነት መወጣት እንደሚችልም ተቆመዋል ለልጻናቶቻችን ልደት ከልጅነታቸው አገራዊ ስሜታቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ ለመቅረጽ ቦንድ ገስተን ብንሰጣቸው የታላቁ ዳሴ ግድብ ቦንድ ነው ብለን በዚህ በመሳሰሉት ለጓደኞቻችን ለልደት በመሳሰሉት በአላት ቦንድ በመሰላውን ለገና ባል ማን ነው ፋሲካ ባል ከፊታኙ ቻናልና ለፋሲካ ባል ቦንድ ገስተን ለምንወደሶ ቦንድ በማበርከት ትልቅ አገራ የስጦታ بنሰጥ በዚህ መልኩም እንዲብናደርክ የቦንድ ሳምንቱን በነቂ ሰውተን بنገዛ ትልቅ ስራ ትልቅ አገራዊ ተልኮ ነው ወጣ ለማለት ይቻላል ኢዚያ እንደዘገበው ባለፈው አመት የቦንድ ሳምንት 100 ሚሊየን ብር ተሰብስቧል በዚህ አመትም ከዚህ የበለጠ ገንዘብ ለመሰብሰብ ተቀደዋል አፈርነው አጥበቃ ስራ ከቦንድ ሽያጭ ጋር የማስተሳሰር ስራ ዘንድሮ እየሰራ ነው በተለያየ ፊታችን የታላቁ ዳሴ ግድብ የቦንድ ሳምንት ከመጋቢ ታስር እስከ 17 ይካሄዳልና በዚህ የቦንድ ሳምንት ደግሞ ሰፊ የቦንድ ሽያጭ ስራን ሰራለን ብለን 
ከልማት ባንክ ኢትዮጵያ ለማት ባንክ እና ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ተቆራኝተን እየሰራን ያለ ነው እንቦች የጣና ህመም መገለጫ ምልክት እንጂ በራሱ የመጣ ነገር አይደለም ችግሩ አሳሳቢ ነው ተጽኖ የማይደርስበት የብረተሰብ አካል የለም ምን አርሰው በሬ አሳጥቶና ከባር ነው እንቦች ያ አሰራር ፍልት በብዛት በይበልጥ ያልተረዳነ በመሆናችን ነው የጣና አረ መጥፋት የሚችል ነው አንድ መሆን ይጠይቀና በማስተባበርና በማቀናጀት ከሰረን ጣናን ለናደን እንችላለን ፍጹም ለንቆጣጣረው በማንችል ደረጃ ይدرس ነበር እንቦች እነሱ ታግለው መቆጣጣር ባይችሉ እስካሁን እንቦችን አረ ለማጥፋት አሁን ፕሮፖዛል መቅረጽ ያስፈልገናልኛ ዳህነን አይደለንም ያስተሳሰብ ዳህነን ባገርቱ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፈን ወጣቱ ለሚያነሳቸው ጥያቄዎች መንግስት ፈጣ ምላሽ መስጠት እንዳለበት የሃይማኖት አባቶች ተናገሩ። የሃይማኖት አባቶቹ ወጣቶችም ቢሆኑ ጥያቄያቸውን ሲያቀርቡ ሰላማዊ በሆነ መንገድና የሃገሪቱን ድገት በማይጎዳ መልኩ መሆን አለበት ብለዋል። አዲስ አበባ ከተማ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከከተማ ከሁሉም ቤተ እምነት ከተውጣጡ ወጣቶች ጋር የግንዛይ ማስጨበጫ መድረክ ያካሄደ ነው። በዚህም ወጣቱ ለሃገር ሰላምና አንድነት ያለው አስተዋጽኦ ይጎላ በመሆኑ ይህንን እውን ለማድረግ ወጣቶች አሁንም ለሰላምና ለአንድነት ቅድሚያ ሊሰጡ ይገባል ተብሏል። በተለይም በማህበራዊ ድረገጽ የሚለቀቁ አግባብነት የላቸው ቅስቀሳዎችን በመከተል የሃገር እንድገትና የዜጎችን ሰላማዊ ቅስቀሳይ ከማስጓጓል መታቀብ አለባቸው ብሏል። በመድረኩ የተሳተፉ ወጣቶች ሪፖርተራችን ይመራደም እንደዘገበው። በሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢ ከተማ አስተዳደር ወጣቶች መንግስት ባመቻቸላቸው ተዛዋሪ ፈን ተጠቃይ መሆናቸውን ገለጹ አስተዳደሩ የተስተዋሉ ያሉ የገበያ ትስስር ችግሮችን ለመፍታት እየሰራ መሆኑን ማሳቋል ከከተማ መንግስት ኮሙኒኬሽን ለደረሰን ዘገባ ዳንኤል ብዙአየው በሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር መንግስት ወጣቶችን ተጠቃሚ ለማድረግ በሁለት ሱሮች 7.6 ሚሊዮን ብር ተዛዋዋሪ ፈንድ ምድቧል። በዚህም በተለያዩ ዘርፎች ለተደራጁ ወጣቶች የሥራ አድል መፍጠር ተችሏል። ወጣቶቹም በተፈጠረላቸው የሥራ አድል ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። ያው እኔ ሰው ባጃጅ ነበር የሚይዘው በፊት እና ሰርቼ ለሰው ይሆን ነበር መከፍለው አሁን ግን ሰርቼ ለራሴ ነው የሚሆነው መንግስት ባመቻቸልኝ በብድር ምክንያት ያው ወደፊት የተሻለ ነገርን ይዘን ለመንግስት ሆነ ለሀገራችን ሆነ ለወረዳችን የተሻለ ቦታ ያለብን ነገር በመመለስ የተሻለ ቦታ ደርሰን መታየት እንፈልጋና ብሶ ለወጣቱ ያሰራደሩ ምክትል ከንቲባቱ ጥላሁን ጸጣርጌ ከተፈቀደው በጀት 76 በመቶ የሚሆነውን ጥቅም ላይ በመዋል ወጣቶቹን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን ተናግረዋል 12 ኢንተርፕራይዞች 60 የሚሆኑ ወጣቶችን ተጠቃሚ ማድረግ ይችላል በዚህ ከ7.6 ሚሊየን ብር 76% የሚሆነውን ወጣቶቹ ተጠቅመዋል የዶሮ ሩባታ ከብት ማድለብ የከተማ ታክሲ አገልግሎት እንደዚሁም የመኪና አጥበት ወጣቶቹ ከተደራጁባቸው ዘርፎች መካከል ናቸው በመራብ ጉዚዞ ላንዶር የተሰራው የተፈጠረው ሀብት ለማስራ 900 ስኬታማ መሆኑን የዞኑ ግብርና ተፈጠረው ሀብት ለማጽፈ ቤት አሳወቀ በዞኑ ስኬሪ ነበር የተፈጠረው ሀብት ስራ የመዝጊያ ፕሮግራም ተካሂዷል ለገላን ወረዳ መንግስት ኮሙኒኬሽን ዘገባ ስራ ሙን ጸጋይ በመራብ ጉዚዞን ላንዶር የተላዩ ያፈርናው አጥበቃ ስራዎች ተከናውኗል ከ265 ሺህ በላይ ዜጎች በተሳተፉበት በዚህ የተፈጠሩ ሀብት ለማስራ ከ32 ሺህ በላይ የተራቆቱ ቦታዎችን ማልማት ተችሏል ታዲያ ላንዶር የተከናወነው የተፋሰስ ለማስራ የመዝጊያ መራ ገብር ተከናውኗል የተፋሰስ ለማቱ ተሳታፊዎች በሰሩት የተቀናጀ የተፋሰስ ለማት ስራ ተጨባጭ ውጤት ማግኔታቸውን ገልጸው በቀጣይም በተሰሩ የተፋሰስ ቦታዎች ላይ ችግኞችን ለመትከል መዘጋጅታቸውን ገልጿል። ቢሶ መጋ የዘጋለ? የልማት ስራው ውስጥ ገብተን ተጨባጭ ለው ጣምጥተናል። የወረዳ አመራሮችም ሙያዊ ድጋፍ ያድርጉልናል። በዚህም ምክንያት ለስኬት በቅተናል። በተጨማሪም ለመስኖ አጋጅ የሆኑ ስራዎችን ሰርተናል። የግብርና ባለሙያዎቻችን ከእኛ ጋር በመሆን ጥሩ የተፋሰስ ስራ እንድንሰራ አድርገውናል። በተሰሩት ስራዎችም ችግኝ ለመትከል ተዘጋጅተናል የችግኝ አቅርቦት ችግር ግን አለ የመዕራብ ጉጅ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የግብርናና ተፈጥሮ አብት ለማጽፈት ቤት አላፊ አቷሪ ገዳ ባለፈው አንዶር 
በተሰራው የተፈጠሩ አብትል ማስራ የቅዱን 90 በመቶ ማሳካት መቻሉን አስተውቋል። ሆጂ የሚሰው ማቀበኛ ኡማማ የተፈጠሩ አብት ስራ በጉጂ ዞን በ169 ቀበሌዎች ከ32000 ሄክታር በላይ ማልማት ተችሏል። አሁን በተቀናጀ መንገድ የሰራችሁት የተፋሰስ ልማት ተጠናክሮ ሊከተል ይገባል። ያመራሩ ሚናም መጠናከር አለበት። በፕሮግራሙ የተሻለ ፈጻጻም ላስመዘገቡ ሞዴል ቀበሌዎችና አርሶ አደሮች ሽልማትና ዕውቅና ተሰጥቷል። ይህ ኢቢሲ ነው ሱዳንና ያውሮፓ ህብረት በጸረሽ ብርተኛ ዘመቻ ላይ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምነት ተፈራረሙ ሁለቱ አካላት በየመና አፍሪካ ቀንድ አካባቢ የሚታዩ የሽ ብርተኛ ድርጊቶችንና የህገው ጥገን ዘብዘብ ወርን በጋራ ለመከላከል የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ስምነት ነው በካርቱም የተፈራረሙት ስምነቱ የጸጣና የደነት መረጃዎችን መላው ጨምረው ለሱዳን የጸጣ አካላት ያቀም ግንባታ ስልጣናዎችን መስጠትን ያካትተ ነው በሱዳን ያውሮፓ ህብረት ልዩ መልክተኛ ጂያን ሚሼል በስምነቱ ወቅት እንዳሉት ያፍሪካ ቀንድ አሁንም የሽ ብርተኛ ስጋ ሰለባ ነው ስለሆነ ያውሮፓ ህብረት ይህን ለመከላከል ለሚደረጉ ጥረቶችን ያግዛል ብሏል የአውሮፓ ህብረትና ባላግራቱን በመወከል የሱዳን የጸረ ሽብር ኮሚሽን ለሚሰራቸው ስራዎች አስፈላጊውን ድጋፍ እንደምናደርግ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ሁሉም በስራ ላይ የሚሳተፉ አካላትም ስኬታማው ነው የሚፈልገው ውጤት እንዲያመጡ ማብረን እንሰራለን። የሱዳን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብዱል ጋን አል ናይም በመወከላቸው ሀገራቸው ሽብር ተይነትና ህገወጥ የገንዘብ ዘውር ለማከላከል ቁርጠኛና አጥብለዋል። የሱዳን መንግስት ማንኛውንም የሽብር ወንጀል ይቃወማል። ሽብርተኝነት መዋጋት የራስን ሰላምና ደንነት ማረጋጋት እንደሆነ እናምናለን። ስለዚህ ምን ለመዋጋት ከመደረጋ ለማቀፍጠራት ጉን ሁሌም የሚመንቆም ነው። ያውሮፓ ህብረት ከአምስት አመት በፊት ተመሳሳይ ስምነቶችም ከልሽ ቀጠናው ሀገራት ጋር በማድረግ እየሰራ እንደሚገኝ የዘገበው ሲጂቲ እና የቱርክ ዜና ወኪል የሆነው አናዶል ነው። ከደቡብ ሱዳን ፓካ ግዛት በግጭት ምክንያት ተፈናቅለው ወደ ኢትዮጵያ ተሰደደው በመጥለያ ጣቢያ ቆይተ የነበሩ ደቡብ ሱዳናውያን እየተመለሱ ነው የደቡብ ሱዳን መንግስት መስካውን ያልተበለሱ ዜጎች የተፈጠሩን ሰላም ተጠቅመው እንዲመለሱ ጥሪ አቀርቧል ላልጀዚራ ዘገባ ኮሰን ብርሃኑ ደቡብ ሱዳናውያኖቹ ሜሪጋት ኩዝና ኒኬክማን ያንክ ባለፈው በፈረንጆቹ 2017 ዓ.ም ተመረጽ በሀገሪቱ ፓጋ ግዛት በተነሳ ግጭት ወደ ኢትዮጵያ ተሰደዋል ሰላም በእጅ ጎይራቀው አካባቢው ለ400 ሺህ ደቡብ ሱዳናውያን ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ እንዲሰደዱ ምክንያትም ሆኗል አሁን በአካባቢው ሰላም በአንጻራዊ ሁኔታ ተመልሷል ሜሪና ኒኬክም ከልጆቻቸው ጋር ወደ ፓጋ ተመልሰዋል እንደዚህ በልሻን ያልማ ፍ ሀልባው ሁሉ ግጭቱ ሲፈጠር ወደ ኢትዮጵያ ተሰደደ አሁን ደግሞ ወደ ትውልድ ጥቂያችን ፓጋ ተመልሰናል ወደዚህ የመጣውት የሻይ ማፊያይንና አንዳንድ ዕቃዎች እንጂ ነው ሻይ በማፍላት ገቢ ለማግኘት አስፈልገው ምክንያቱም አራት ንን የሚጠብቁ ልጆች ስላሉ ባለፈው አመት ግጭቱ በተከሰተበት ሰዓት ወደ ኢትዮጵያ ነበር ብዙ ሆነን የተሰደደ ነው ሰዎች መመለሳቸውን ሰንሰማ ነው ከልጆቼ ጋር ወደ ሀገር የተመለስኩት ግን ምንም ነገር የለም በዚያ አካባቢ ሁሉም ወድሟል ለተመለሱት ደቡብ ሱዳናውያን የኖሩበት አካባቢ የሚያስታውሳቸው በአካባቢው የነበረውን የከፋ ግጭት እናቀውስ ነው እንደተባበሩት መንግስታት ደረጃት መረጃም 3 ሚሊዮን የሚያሉ ደቡብ ሱዳናውያን በዚያ አመት ብቻ ሊፈናቀሉ ይችላሉ ይህም ዳሮፒያን አቆጣጥር ከ1994 ዓ.ም. የሩዋንዳው የርስ በርስ ግጭት በኋላ ትልቁ የስደተኞች ቀውስ ሊሆን እንደሚችል ይገመታል። የፓጋ ግን ሰላማዊ ሁኔታ በማጠን ቀሪ ዜጎችም እንዲመለሱ የደቡብ ሱዳን መንግስትም ጠይቋል። ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱን ፈልጋለን። መንግስትም ለነዚህ ለሚመለሱ ዜጎች የሚያስፈልጋቸውን አገልግሎት እንደሚያገኙ ቃል ይገባል። ጉሮቤታችን ደቡብ ሱዳን 4 ሚሊዮን ወይንም አንድ ሶስተኛ የሀገሪቱን ህዝብ ቁጥር የሚያሉ ዜጎችዋ በሰላም ጦት ምክንያት ከአካባቢያቸው ተፈናቅለዋል። እንደ አውሮፓ አቆጣጥር በ2013 በሀገሪቱ የተጀመረው የርስ በርስ ግጭት ምክንያትም 300 ሺህ የሚያሉ ዜጎችዋን በሞት ተነጥቃለች። ሊቢያ በ205 ግለሰቦች ላይ የስር ማዘዣ ወጣች የስር ማዘዣው ወጣው በህገወጥ መንገር ሰዎችን አዟውራል በሚል በተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ ነው በህገወጥ መንገር ሰዎችን ድንበር በማሻገር አስገድዶ መድፍርና ግድ ያደግሞ ተጠርጣሪዎቹ የሚጠይቁባቸው እንጀሮች ናቸው ከተጠርጣሪዎቹ መካከል ሊቢያውያንን ጨምሮ የሌሎች ሀገር ዜጎች በተለይ ደግሞ በሊቢያ ኤምባሲ ያላቸው የአፍሪካ ሀገራት የእስራኤልፊዎች ይገኙበታል ተብሏል ቢቢሲ እንደዘገበው አንዲ ቱሪስት በቀይ ባህር በሚገኝ ደሃብ ሪዞርት ላይ ህፃን ልጅ መገላገሏ ተገልጿል። ሴትየዋ ልጅዋን እየተገላገለችው በባለቤቷና በኋላ የማው ወለድ ለምንዳለው በተባለ ዶክተር ገዛ ነው። 
ክስተቱን ተከትሎ በርካታ ፎቶግራፎች በማህበራዊ ድረገጾች ላይ ተሰራጭቷል ፎቶግራፎቹም ሴትዮዋ በዋና ላይ ያለች ልጅዋ መገላገሏን የሚያሳዩ ናቸው ሩሲያ ሳቶን ዳልቀረች ተነገርላት እና ተናጻል ልጅዋም በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኝም ተገልጿል መረጃዎች እንደሚያመልክቱት አሁን አሁን በኋላ ላይ ሞለድ እየተለመደ መጥቷል ዳብ ሪዞርት ከግብጹ ሻርም አልሼክ በ50 ማይል ርቀት ላይ የሚገኝ ነው የሳቱ ዘና በቃ አንተ ነደግፈኝ ሰላም